Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam Allama al insana ma lam ya'lam Ashadu an la ilaha illallahul malikul allam Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu al akram Allahumma aslih ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa farrija an ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Warham ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa insyur wa ahfabu ayyid nahdatal watani fil alamin Abi haqqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Amma ba'du faqala sahibul hizbi Maulana abul madaris wal masajid مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين Washrab tasni mamu fajjariha la mumtazi jau wabi mumtazi ji mudihal aqlul atihi huda wahawa mutawallin anhu huji wa kitabullahi riyadatuhu li'uqulil khalqi bimundariji wa khiyarun nasi hudatuhumu wa siwahum min hamajil hamaji talibin talibat hafizani wa iyakumullah alhamdulillah wa syukru lillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunianya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat memanfaatkan Modal besar kita, kesehatan dan kesempatan ini Untuk menambah ilmu, menambah amal dan menambah pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau Mudah-mudahan kelak beliau mencintai kita Dan berkenan memberikan kita syafaat Di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Agar kita semua ngiring beliau Masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Masih kita dalam Qasidah Munfarijah sudah beberapa bulan ini belum selesai selesai ya karena kadang hanya satu bait satu kali pertemuan dua bait pada hari ini kita sampai pada kalimat washrob tasnima mufajjariha la mumtazijan wa bimumtaziji washrob tasnima mufajjariha setelah kita kemarin sebelumnya disuruh bahwa sholat malam dengan segala yang bisa menyampaikan kepadanya Dengan memikirkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran Terkandung di dalam makna Al-Quran Itulah yang akan menyebabkan kita akan mendapatkan syurga firdaus Surga yang dianjurkan kita untuk memohon Iza sa'altah Kalau anda mohon ya mintalah surga fir, firdaus Sekarang ini washrab Minumlah nah, Ini seolah-olah kita sudah berada di surga firdaus ini ya, Karena anda pasti masuk ke dalam 
Syurga tak til firdausa watam fariji dengan solat malam dengan banyak membaca Al Quran merenungkan makna tadabur maaniyah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya itulah yang akan tak til firdaus yang akan menjadikan anda datang anda masuk di dalam surga fir firdaus bi watam fariji dan anda akan berbahagia di sana nah, sebagai bentuk kebahagiaan di situ washrob tasnima minumlah air tasnim yang ada di dalam surga firdaus mum mupad jariha yang terpancar yang memancar di dalam surga firdaus minumlah air tasnim yang ber, yang memancar di dalam surga fir firdaus la mumtazijan yang tidak bercampur bi mumtazij dengan campuran lain air yang bersih dari aslinya kalau di dunia kita minum seenak apapun minuman ada campurannya kita katakan kita minum tuak manis sekarang dicampur juga kita katakan madu asli aslinya ada tetapi campurannya lebih banyak ya sekarang kita semua merek madu asli madu asli tapi betul tidak salah itu ada aslinya di situ ya Mungkin satu sendok per botol yang aslinya. Karena secara akal, di mana akan ada madu yang sampai bertonton keluar dari pantat madu yang begitu kecilnya. Ada orang sekarang ngirim satu ton. ya Satu cerigen bisa menjadi dua tiga ton. Satu cerigen saja itu sulit orang dapat satu cerigen. Satu botol pun sulit. Tapi sekarang kan zamannya canggih-canggih, pinter-pinter. Ada dipakai mencampur sehingga asli. Asli campurannya kan. Ya. Kita beli tuak manis, baru turun dari atas. Tapi sudah diisi duluan sebelum dia. Ya. Kecuali kita pesan khusus biasa kalau yang asli sekarang kita jumpai kalau kita ngaji di Lombok Barat di wilayah ya Gunung Sari karena di situ sumbernya kadang ya beda memang rasanya yang asli dulu dulu waktu kami masih masih banyak belum ada orang dagang dagang di pinggir jalan kita langsung ke orang yang Nyadep itu di kebun kadang satu ceret kita minum sendiri. Sekarang ya satu botol aja nggak habis. Karena ya terlambat kita minum sudah rusak. Tapi kalau di dalam surga ya la mala ainun roat, wala uzunun samiat, wala khotor ala kalbi bashar. Adat tuli ibadis di ibadiyah solehin mala ainun roat wala uzunun samiat wala khatar ala kalbi washar akan kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu sesuatu yang enggak bisa dibayangkan oleh pikiran, enggak bisa dibayangkan oleh penglihatan, enggak bisa dibayangkan oleh pendengaran maupun oleh hati. Yang namanya indahnya di dalam surga, semua fasilitasnya malah ainun roat doang. Kalau sekarang masihlah kita bilang, oh cantiknya orang itu seperti masih ada sepertinya, ya, tidak ada seperti seperti nanti. Ya. Tetapi untuk meraih itu berat, untuk sampai ke sana, ya, sangat berat, ya. Kita peroleh dengan sangat payah lelah mendaftar menjadi penghuni sorga berat dan sulit mendaftar penghuni neraka cepat ya cepat diterima permohonan kalau ke neraka ya 
Tidak sampai setengah jam langsung diterima. Begitu kita syirik langsung neraka. Siap. Begitu kita murtad langsung neraka sudah disiapkan. Tapi surga ini yang beli sedikit bangga kita dengan kebaikan kita hilang surga kita. Ya. Belum kita suarakan masih ada di dalam hati kita saja itu. Nah disitulah nanti di sorga kita akan diberikan oleh Allah meminum air tasnim yang terpancar dari sorga Firdaus yang lamum tazijan ya wabimum taziji tidak ada campurannya asli murni ya bersih airnya jangan digambarkan air Mata air yang sekarang di dunia dikatakan bersih air sumur bor 500 meter kedalamannya bersih ya bersih masih campur dengan kuman dengan macam ya kalau nanti tidak ada namanya di sorga itu namanya kaporit tidak ada ya kan sekarang pam kadang dicampur kaporit supaya mati kuman. Apalagi kalau musim-musim dikhawatirkan ada kolera gara-gara air sumur, air minum, ya disemprotkan, dimasukkan obat-obat yang bisa membunuh kuman. Tapi ini minuman tasnim ini minuman luar biasa. La tazmau piha abada, minum sekali selamanya tidak akan ingin minum lagi. Bagaimana itu ya? Hebatnya. Ya, tapi itu sangat sulit. Kita sampai ke sana. Ya. Ulaika humul warisun. Alladzina yarisunal firdaus. Itu qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Alladzinahum anil lagui ma'ridun Ini yang sulit ini ya. Pertama Salat khusyu sulit Selapuk penggitan Untuk sembahyang Bahkan hafalan yang hilang Datang waktu salat ya. Kemudian Pikiran-pikiran Yang tadi hilang Di saat salat muncul lagi ya. Pinter Setan itu membisiki kita. Nah, kemudian yang kedua meninggalkan ucapan-ucapan yang lagu itu yang sulit. Ya, apalagi kita muda. Sebab muntek hidup lalu rangkat batur, hmm, batur jam, pecat krem batur, pendiam kita krem batur, pengingian itu rangkat batur. Pokok. Nah, jadi mundek tetulak ojok agama susah kita hidup nu tegawe arah angkat batur nu tegawe rangkat batur ya marak lok malul hakim wah tonggang na hemar ganja dua teparan dek perida ada kasiannya sama hemar kecil di tunggang dua Anaknya jalan, bapaknya di atas, sampai hati anaknya yang kecil disuruh jalan, dia yang tua naik di atas. Anaknya di atas, bapaknya di bawah kasuan, sampai hati anaknya yang kecil, bapaknya disuruh jalan, kurang ajar, pokoknya tidak ada benernya. Nah, karena itu kita kembali kepada Ya, diri kita. Lamun tak harapan selapuk dengan setuju jo kita jadi nini wah burung mak tahu gawe apa-apa wah. Yang penting kita yakin benarnya kerjakan. Kalau sudah pimpinan kita nyuruh apapun kata orang kerjakan saja, nurut sajalah. Ya, toh juga. 
kalau kita turut orang tidak ada manfaatnya bagi kita bahkan mendatangkan malapetaka pada diri kita disitu berat ya kata-kata sami'na wa ato'na itu sangat ber berat ya papah tersuruh sak solah jak sak cocok si angan insya Allah darat dengan dek bawi si'in Misal, kamu dianjurkan oleh, kamu dijodohkan oleh gurumu dengan orang yang memang kamu mau kepadanya. Mbeng gagah, mbeng pinter, cocok dalam mangan, ya dek maman tersuruh, wah tak kenenggi. Ya. Tapi misal guru menguji kita. Tulap, tingkat tempat, tersuruh kira-kira terjodohan isi gurunya. Dengan perempuan yang kira-kira umur 55 tahun, kira-kira bisa ndak sami nawato na di situ? <laughs> Mikir-mikir lah ini. Itu sebabnya wakarihanya di belakang. Bima ahabba wakariha. Baik di dalam hal-hal yang menyenangkan atau yang yang menyebabkan kita kecewa. Ya. Kalau disuruh siapa yang yang baik ya lulus saja kita semua. Tapi di saat kita disuruh pada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan pikiran kita. Contoh politik mau segera masuk tahun politik, mulai hari kemarin sudah mulai orang mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi bacalek bakal caleg legis latif ya kalau yang memang pilihan kita disuruh mudah tapi tak kala ada pilihan pimpinan po arak semeton tenyalon tidak lewat pimpinan tidak lewat organisasi atau arak bisa Sangat sintau li itu, ya biaya kuliah, ya biaya sekolah. Tu sempat suruh pilih A, pisah moran B, kira-kira B yang pilih. Nah, kalau kita kembali kepada ikrar kita, bayat kita, sami nawapa, pide meleng, wah kita sabenu. Jarang-jarang si betungkem, lagu nu pedasang, si pedasang sa A, karena itu pimpi pimpinan disitulah beratnya ya meninggalkan anil lagu imuridun karena nanti mencari segala macam alasan muncullah nanti terus disitu banyak berpatuah tidak ada namanya sami nawaktokna dalam politik sami nawaktokna dipakai pada bapak maulana syekh ada yang bilang sami nawatona dipakai pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si cekat-cekat dengan berdalil. Ya. Apakah kita nanti adik-adik para tulab talibat ikut mereka seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sayang kepada keberkahan yang kita ingin raih Ya jalanilah hal-hal yang bisa mendatangkan keber, keberkahan. Jangan hilang berkah. Keberkahan adik-adik pinter bisa baca kitab. Nanti hilang berkahnya dengan gara-gara kita tidak taat kepada pimpi, pimpinan. Ada orang tuan guru beli. Mungkin beli mokoh wah. Beli pengaruhnya, beli awak nendah. Pernah sekali dia ndak ya kita katakan ndak samina watona lah. Akhirnya setelah selesai pil-pil itu ndak dengan ngundang. Padahal dia ndak ditahu mungkin sama orang. Tapi kok sangat jauh drastis yang biasanya dia jalan ngaji tiap hari sampai ndak habis jadwal yang dia terima karena banyak undangan. Setelah itu sepi. Beberapa tahun setelah itu sepi. Nah, 
Sehingga sekarang ya apa katanya? Saya tobat, saya pernah rasakan. Jauh rezeki kita kalau tinggalkan garis pimpinan. Ya wallahu alam. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau kita sebagai tolab talibat ya mari kita ingin mendapatkan keber, keberkahan. Mudihal aqlul atihi hudan. Hmm. Mudiha. Pati mudiha al madahu. Ya. Akal yang mendapat hidayah itu adalah terpuji. Terpujilah akal atau dipujilah bahagialah akal yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hudan wa hawa mutawallin anhu huji dan celakalah akal atau hawa nafsu yang berpaling dari hidayah, hidayah yang jauh dari hidayah Orang yang mendapatkan bimbingan Pemikiran yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan kebahagiaan Akan terpuji ya. Tatkala kita berpikir Akal kita dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah Sehingga apa yang menjadi pemikiran kita Menjadi Apa namanya itu menjadi pahala, hidayah Benar cara kita berkeyakinan Kan hidayah itu di dalam Maka iman itu dikatakan hidayah Karena di dalam Hidayah itu sulit Karena barang yang tidak pernah kita lihat Tidak pernah kita dengar ya Itulah yang akan Diceritakan kita Berupa Rukun-rukun iman yang Enam itu Sulit Sehingga orang non muslim Pelisak bawon batu Mundeng kita ada yang sadu Kalau kita kan yakin dulu Nanti belakang kita pikirkan Ya Bagaimana kita diceritakan malaikat? Tidak pernah kita pikirkan bagaimana bentuk malaikat. Bagaimana rupa malaikat? Kita yakini. Karena itu merupakan rukun i, rukun iman. Ya, hidayah. Jadi akal yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang akal yang mudih. Mudihal akal. Ya. Akal yang diberi hidayah itu terpuji. Mudihal aklul atihi hudan. Mana ada alif lam al ada ati ada hi lagi. Mudihal aklul atihi. Ya. Hudan. Nanti dilihat di nahunya. Kok ada ahli pelam jadi mudok? Lihat. Pada babul e, mu'arab bi'al. Nanti di situ ada namanya al-mug. Mug tafar. Lihat apa syarat-syarat al-mug. Mug tafar itu. Di antara syaratnya, mudopnya sifat, mudop pulihnya makmulun lahu. Ya. Wahawam mutawallin anhu huji. Ya. Wahujia hawan mutawallin anhu. Kalau secara Celakalah akal atau pikiran 
yang jauh dari hida, hidayah. Itu sebabnya kita berusaha Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afait. Ya. Orang tua kita kalau mengartikan Allahumma hadina fi man hadai salah tegawe salah tedait. Ya. Betul atau salah itu? Ungkapannya betul tapi bukan itu arti dari Allahumma hadina fi man hadait. Ya. Di sholat kita 17 kali sehari semalam di sholat wajib kita ihdinas siratal mustaqim. Meminta bantuan kepada Allah agar kita diberikan hidayahnya, petunjuknya. Karena hanya orang-orang yang mendapat petunjuklah yang bisa melakukan yang benar. Ya. Wa kitabullahi riyadatuhu li'uqulil khalqi bimundariji Wa kitabullahi Kitab Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran Riyadatuhu Dalil-dalil beserta dalilnya yang kuat Mengajarkan Al-Quran dengan dalil-dalil yang kuat. Dengan bukti-bukti yang kuat. Li'uqulil khalqi bimundariji. Akan menjadikan akal pikiran menjadi pemikirannya menjadi ber- bersih. Artinya orang yang banyak membaca Al-Quran Termasuk orang yang banyak berzi, berzikir Orang yang banyak berzikir Ya berarti dia akan membersihkan pikirannya Membersihkan hatinya Ala bi zikrillahi tatama innul qulub Likulli syai'in siqalah Segala sesuatu ada sekolahnya <laughs> Sekolah Sekolah Sot ya Likulli syai'in lahu sekolah Wa sekolatul qalbi La ilaha illallah Ya banyak berzi, berzikir Wa kitabullahi riyadatuhu Riyadah bisa berarti latihan Bisa juga berarti bukti-bukti yang kuat Dalil-dalil yang kuat Mengajarkan Al-Quran Dengan dalil-dalil yang kuat ya. Li'uqulil khalqi bimundariji Akan bisa membersihkan jiwa kita Sehingga jiwa kita terdorong Untuk melakukan hal-hal yang baik atau berjalan di atas jalan yang lu yang lurus ya. Wa khiyarun nasi hudatuhum. Ini masih kaitannya dengan wasra betasni. Wa khiyarun nasi hudatuhum. Orang yang terbaik adalah atau sebaik-baik orang adalah Huda tuhumu orang-orang yang mendapatkan hida hidayah hadin hudat Huda tuhumu orang-orang yang ya mendapatkan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik orang-orang yang mengamalkan Kebaikannya Siapa itu Huda Tuhumu Ya para ula, ulama ya. Kalau di sini diartikan Sebaik-baik manusia adalah Para ulama Yang mengamalkan 
ilmunya. Kenapa di sini dikaitkan dengan mengamalkan ilmunya? Ya, karena biasanya al ulama pasangannya apa? Al ulama ul amilun. Ya, di sahli jamil ulama il amilin. Wal awliya il arifin di awal hizib itu ya karena ulama ada ulama yang bermakna kalimah yang amilun ulama yang mengamalkan ilmunya berarti ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya karena al ilmu ilman ilmu itu ada du ada dua Ilmun fil qalbi itulah ilmun nafi' Ilmun fil lisan Ya itulah hujjatun Ya ala Allah Jadi kalau ilmu yang ada di hati Itulah ilmu yang bermanfaat Tapi kalau ilmu yang ada di mulut Biasanya itu kita pakai menjadi Ya argumen-argumentasi untuk mencari pembenaran pembenaran ahli diplomasi ya. pandai memoles itu biasanya kalau ya ilmu filisan nah di sini wahyarunna sihudatuhumu orang yang terbaik adalah khiyaruhum khiyarun nas orang yang terbaik adalah hudatuhumu orang-orang yang memberi membimbing ke jalan yang benar para ulama-ulama yang selalu membimbing umat ke jalan yang benar wasiwahum min hamajil hamaji Selain mereka ya hamajil hamaji orang yang hampa orang yang tidak bergu, berguna hamaj ya tidak berguna karena ada orang yang berilmu mengamalkan ilmunya ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya ada orang yang tidak berilmu lagi tidak punya amalan ya Anak kita di dunia ini ada orang yang lahum haslahu hasanatun walaisalahu sayyiat. Ada orang yang lahu sayyiatun walaisalahu hasanah. Ada orang yang lahu hasanat walahu sayyiat. Ada orang yang di dunia ini kebaikan saja dia punya tidak punya kejelekan. Kira-kira siapa itu? Para nabi-nabi, para ulama-ulama yang sudah mahfuz itu kebaikan saja dia punya. Kesalahan-kesalahan, ya maka kadang kaget kita dengar teman kita kalau mengatakan bahwa nabi banyak salahnya. Buktinya nabi mengatakan kulu bani adama khotaun. Ya, wahyirul khotoin atawabun. Nah, terus kelas yang ngomong seperti itu, jadi tuan guru juga enggak. Kalaupun jadi tuan guru, dia sebut dirinya jadi tuan guru. Kalau enggak disebut marah. Ya, padahal kan di Quran, ya memang. Nabi kita adalah dari jenis kita sama-sama manusi manusia tetapi kul innama ana basharum mislukum tetapi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi 
ahada supaya jangan kita samakan diri kita dengan roh rasul dengan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nabi kan seluruhnya itu dibimbing oleh Allah kaulan wa fi'lan wa taqriran itu semua bimbingan Allah Subhanahu wa taala la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi kita tidak mengikuti nafsunya kalau ngomong, kalau berbuat, bertindak, dia ikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ini mengikuti kemauan kita sendiri. Lain ongkat pimpinan, lain gawe taita. Ya. Lain perintah Allah, lain yang kita kerjakan. Lain yang kita disuruh, lain yang kita ya. Nah, kan beratnya di situ kita. Ya. Nah, jadi jangan kita mau samakan diri kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, ya Nabi kita maksumun minat dunu biwal. Atam. Nabi kita adalah bersih dari noda dan do, dosa ya, Karena dia dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi begitu juga Nabi yang langsung segala tindak tanduknya dibimbing oleh Allah Tidak semua juga orang menerima Nabi kan Perempuan tidak semua perempuan siap juga menjadi istri na, istri Nabi. Apalagi tendek terjadi Nabi, cuma girang tekakan serabi. Ya, buat tendek tekanggok si batur wajar biasa. Ya, kalau saja Nabi dan tekanggok, artinya banyak orang tak mau dinikahi oleh Nabi. Dia minta cerai kan? Apalagi kelas-kelas kita ini Yang masih Iman kita turun naik Papah tekannya ke lima hat ya Alhamdulillah iman kita kuat insya Allah Di saat kita keluar dari mahat ya, Tergantung di mana kita berada lagi untuk pulang rame-rame pada barang banin kencan tulik ya masih iman kita marak salih masjid jauh ulik lamun tulik kebetulan kemurian tulik mau berdaya tekan cesak kencan terdemen berdaya tekan cesak berayan telik langan nah telang wah lima hat baru sekedina berkurang ya itu sebabnya kalau kita ya orang yang lahum hasana Walahum sayyat Pulang pergi Wahna bagus Wahna kurang bagus Wahna lengi Diminta gedek nyumpa Lengi datang Baca di Quran Bagus datang ya. Tinggal nanti akan dibandingkan Ya kebaikan dengan Kejelekan kita Ada orang yang tak punya kebaikan Kejelekan saja dia punya itu aja setan, wah itu aja. Baik itu setan jin maupun setan manusia. Nah, karena itu khiyarun nas huda tuhumu orang-orang yang pembimbing-pembimbing orang-orang yang ulama-ulama itulah orang-orang yang khairun nas ya. yang mau membimbing Orang-orang menjadi mendapat hidayah. Selain itu, ya itulah namanya wasiwahum min hamajil hamaji. Ya, orang yang hamaj tidak punya kebaik kebaikan. Nah ini beberapa bait ini saling berkaitan. Ya. Yang intinya bagaimana kita 
menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan janji Allah terhadap orang yang baik akan diberikan surganya orang yang melakukan kejelekan akan mendapatkan ya nerakanya Allah kenapa Allah perlu masukkan hambanya ke dalam neraka apa Allah tidak kasihan kan Allah Rahmanir Rahim ya. sudah keruan sudah dibuatkan kita jalan yang lurus kalau ini jalannya ke surga kalau ini jalannya ke neraka silahkan pilih ya. kita yang memilih mau masuk surga tentu kita ikuti jalan yang Lurus Mau masuk neraka ya ikuti jalan yang bengkok Allah memasukkan Orang ke dalam syurganya Sebagai bentuk Rahmah Rahimnya Kasih sayangnya Allah kepada Hambanya Allah memasukkan orang ke dalam Neraka Sebagai bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala supaya ada namanya pengadi pengadilan yang baik ditaruh di yang baik yang jelek ya ditaruh di tempat yang jelek ya. Allah akan beda kecintaan Allah tergantung daripada hambanya manusia saja bisa berbeda-beda perlakuannya seperti al makfurlah beda pemberlakuan guru-guru Bapak Maulana Syekh terhadap beliau dibanding dengan murid-murid yang lain yang sederajat yang sekelas dengan beliau. Seperti pernah juga terjadi di ulama-ulama dulu ada murid yang satunya sangat disayangi oleh gurunya. Dia diperlakukan beda oleh gurunya. Sehingga teman-temannya yang lain Begosip Kok dia saja kok beda Dia dengan kita Kan kita sama-sama Sekelas kok dia jadi anak emas Kita jadi anak perak Kenapa kok Guru bisa membeda-bedakan kita Akhirnya Protes itu Sampai kepada gurunya Akhirnya gurunya ingin membuktikan apa sih penyebabnya temannya itu beda perlakuan gurunya dari dia sendiri. Akhirnya gurunya memanggil semua muridnya termasuklah yang disayang tadi. Kemudian dikasih ayam sama-sama satu. Dikasih pisau sama-sama satu. Disuruhlah muridnya silahkan. Saya tugaskan kamu sembelih ayam ini di tempat yang sepi yang tidak ada orang melihat kamu. Setelah kamu sembelih, bawa kemari lagi. Hei, semua murid ini barong-arong lalu pita si sepi. Ada datang dingin datang sering koko, ngengat kiri kanan tidak ada orang sembelih ayamnya. Ada orang temak tembako lain pelain darat dengan sembelih. Hanya semua menyembelih ayam. Setelah itu semua kembali membawa ayam yang sudah disembelih. Hanya murid yang satu tadi yang sangat dicintai gurunya itu kembali membawa ayamnya masih hidup. Kenapa kamu ayammu masih hidup kamu disuruh sembelih? Kok teman-teman yang lain sudah nyembelih semua? Kenapa sendirianmu yang belum sembelih ayam ini? Apa kata jawabannya? Saya lelah cari tempat yang sepi, tetapi tidak ada yang saya jumpai tempat yang sepi. Kemana saja saya lari ada saja melihat saya. Saya mau sembelih di tempat yang tidak ada orang, tapi ada yang melihat saya. Karena Allah selalu melihat saya di mana-mana, maka saya tidak berani menyembelihnya. Nah, momot yang lain. Itulah pembedamu, pembedanya kamu semua dengan yang satu ini. 
Kenapa saya bedakan perlakuan saya? Kamu-kamu. Karena kamu-kamu hanya melihat yang nyata saja. Tidak ada orang yang kamu lihat langsung kamu sembelih ayamnya. Kalau ini tidak berani dia sembelih karena kemana-mana. Tidak pernah ada. Tidak pasti ada yang melihatnya. Berarti dia selalu ingat kepada Allah di mana saja dia berada. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada. Hal yang boleh saja dia disuruh oleh gurunya tidak berani dia kerjakan karena syaratnya tadi gurunya mengatakan syaratnya tidak ada orang yang melihat. Ternyata dia merasa dirinya ada orang yang melihatnya. Tidak dia disalahkan oleh gurunya tidak sembelih ayam. Justru itulah yang Membedakan murid yang banyak dengan yang satu. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau ada orang mendapat perhatian beda dengan kita-kita. Tidak -kita, terbecat lalu seuz, seuzo. Tidak terbecat lalu berburuk sangka. Karena mungkin ada kelebihan. Mungkin hati. Mungkin kontak batin. Seperti al-maghfurlah dengan gurunya Dari segala segi Keikhlasannya Ketawaduannya Kejeniusannya Akhlaknya Segalanya Nah Tidak bisa dibedakan Atau kita bersaudara Misalnya kita punya saudara beberapa orang Lalu nanti ada Di antara sekian banyak kita ada perlakuan orang tua kita beda kalau secara umum sama tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang berbeda perlakuan orang tua kita terhadap salah satu saudara kita ya hal-hal seperti itu perlu juga menjadi ya bahan pertimbangan kira-kira kenapa pasti ada bedanya sehingga dia dibedakan Ya, kita disamakan tentu karena ada per, persamaan. Karena itu kewajiban kita kalau yang berbeda perlu kita bedakan, kalau yang sama perlu kita samakan. Paham ini? Ya. Sekarang ini kan ada istilah zuriat. Ada istilah organisasi, adalah istilah zuri, zuriat. Ya zuriat, zuriat. Kita tidak boleh tidak mengatakan Maulana Syekh punya dua putri. Ada namanya Umi Rauhun, ada namanya Umi Raiha, Raihanun. Sehingga Maulana Syekh namanya Abu Rauhun Waraiha, Waraihanun. Itu dari segi anak ya beliau. Tapi dari segi organisasi, ya ada berada di NW, ada berada di NW. DI kan beda organisasinya, ya. di tempat yang beda dibedakan, di tempat yang sama jangan disamakan, jangan digaur galak, ya disamakan semua, ya ada misalnya adikmu nanti jadi tuan guru jadi tokoh, nah, lalu kita jadi kakak. Kalau di murid adik kita, jangan kita sebut ngomong seperti kita ngomong di rumah tangga. Ngomong dengan adik kita sesuai dengan kapasitas adik kita di jamaahnya. Maulana saya juga begitu dulu. Kalau guru-guru murid Maulana Syekh, kalau sedang berada di depan muridnya, disebut Ustaz Me. Guru me, ya, karena mohon saya menghargai, ya, kehormatan muridnya di di murid-muridnya, ya, jadi harus kita kapan kita, ya, tempatkan dia. Namun di Bali, ya adik silahkan, entebe berantek, entebe me me bahasa kita, bekamu silahkan. Tapi kalau dia sedang di depan muridnya, nendek kamu kai hari timan saja jari ari, ya, karena kan 
Siti Aisyah bercerita Amarana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annunazilan nasa Manazilahum Siti Aisyah bercerita Kita diperintah oleh Rasul Amarana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kami diperintah oleh Rasul Kita diperintah oleh Rasul Annunazilan nasa Manazilahum untuk menempatkan orang sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kedudukannya. Ya. Adik teh jadi kadus, ya papa jadi kadus, kita hargai sebagai kadus. Jadi papa libali ya itu beradik kita adik kita. Tapi di saat dia sedang di hadapan orang, ya dia sedang memimpin musyawarah Ya dia sebagai kadus, hargai dia sebagai kadus. Ya tempatkan apalagi sebagai guru, sebagai segala galanya. Nah artinya pande-pande menempatkan orang sesuai dengan tempat tempatnya. Ya, Syekhul Mahat, kapan dia jadi Syekhul Mahat? Kapan dia jadi rektor? Kapan dia jadi pengurus besar? Kapan dia jadi sekretaris yayasan? Kan? Ya, tatkala kegiatan pondok beliau ya menyebut dirinya sebagai sekretaris yayasan. Di saat kegiatan organisasi beliau disebut sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathan. Di saat zikrol Mahat beliau sebagai Amit Mahat sebagai Syekhul Mahat. Di saat ke PB atau rektor, rektor. Ya, keruan. Satu orangnya tapi beda-beda beda-beda. Ya, disitulah kita harus menempatkannya. Jangan di saat beliau harus jadi PB kita sebut Amit Mahat. Kita sebut Syekhul Mahat. Di saat beliau sebagai rektor kita sebut PB. Nah, walaupun satu badannya, kecuali kalau kita gandeng. Yang kita muliakan Pengurus besar Nahdlatul Wathan sekaligus sekretaris yayasan, sekaligus kalau kita di Yaiha, sekaligus rektor, nah, kalau di Mat, sekaligus Amit Maat, Syekhul Mahat. Nah, tapi jangan di, di, di gaur gala. Nah supaya yang sama disamakan, yang beda di dibedakan. Organisasi Jangan disamakan dengan keluar keluarga. Ya, di saat kita organisasi berbicara tentang organi organisasi. Di saat kita keluarga ya keluarga. Ya. Supaya kita tidak bingung. Ya. Jadi kalau kita berbicara kalau keinuian kita berbicara tentang organi organisasi. Kalau berbicara tentang organisasi harus kita ikuti garis or organisasi. Ya. Apa kata pimpinan? Apa kata pengurus besar? Itulah garis organi organisasi. Tapi tatkala kita berkeluarga, apa kata bapak? Apa kata kakak? Apa kata adik? Itu kan keluarga. Tapi kalau organisasi ya garis semua aturan. Semua, nah itu yang harus kita pahami sebagai adik-adik, sebagai kader, ya memang satu orang tapi beda-beda, ya di saat di mahat disebut dia masa mahat, tuh di sana wiyah tuh ngajarang pak guru nih tempoh, ya karena dia mantau kena. Ya. Lamun di kan paling tidak umat saya maha dipanggil abah li murid-muridnya kadang. Ya. Tapi kalau di tempat lain, ya. kalau di UNW saja kita ngajar kan dipanggil pak kan. Kalau di Aiha jauh bedanya. Ya. Karena kalau di Aiha rata-rata ada adik maha. Ya jarang sekali yang tidak maha yang di Aiha. Tapi kalau di UNW di STM kan. Jurusannya memang umum, banyak banyak ayah asalnya. Jangan marah dipanggil Pak Guru, dipanggil 
Pak dosen ya karena memang tempatnya di situ bahasanya seperti itu ya ya kita juga harus memaklumi kapan di mana di saat kita ngajar di Sanawiya ya dikanggil Pak Guru ya dikanggil Bapak macam ya. nah supaya kita tahu kapan kita ya berorganisasi berbicara organisasi kapan kita berbicara keluar keluarga kalau kita bicara zuriat itu keluarga tapi kalau kita bicara organisasi ya organisasi sudah jelas ya tidak ada artinya berorganisasi kalau instruksi tidak di toati ya, itu namanya bernapsi nafsi bernapsu nafsu membakar diri wallahu subhanahu wa ta'ala alam ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan walaupun hanya sekedar kalos-kalosnya ya seperti ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya karena kita berharap guru besar kita nanti memberikan kita syafaat di hari kemudian nanti seperti yang diriwayatkan oleh Imam Khatib al Baghdadi yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Usman radhiyallahu anha yang mengatakan awaluman yushafi'u nah, awaluman yashfa'u yaumal qiyamati al anbiya'u summal ulama summa syuhada orang yang akan paling dulu nanti memberikan syafaat di akhirat adalah para nabi-nabi selanjutnya para ulama kemudian para syuhada mudah-mudahan kita diberikan nanti oleh ketiga-tiganya ini syafaat bantuan sehingga kita selamat di hari kemudian amin ya rabbal alamin kita baca fatihah untuk guru besar kita mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang semulia-mulianya beserta seluruh para masyaih, para guru-guru kita yang telah mendahului kita juga mudah-mudahan putri beliau Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid diberikan kesehatan yang sempurna dipanjangkan umurnya untuk terus membawakan kita keberkahan yang nyambung dengan Al-Maghfullah Bapak Maulana Syekh Bisiril Fatihah Untuk semua yang pernah beramal, berjasa di mahat ini juga, mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dimurahkan rezekinya, dan kita semua yang ngaji di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama na'zabil Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbil ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an da'iyana ruslul manun wa umfiris Rabbana ya dhal jalali wal minan unsyuran li wa anadatil watan wa fadhana daiman minal fitan wa diyan Wansuran fil asyaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan Unsyuran li wa anadatil watan wa fadhan Wahdiyan rijalaha ala sunan Wansuran fil asyaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan Unsyuran li wa anadatil watan wa fadhan Daiman minan fitan wahdiyan Wansuran fil asyaya wal buka Salatullahi tanshal mustafa Man ila al-haqqi da'ana wal-wafa Bikitabin fihi lil-nasi shifa Wa'ala al-kiram shura 
wa ala sabil wa samihil gharar amratu kafan sabahat ihal hasa wa arwatu jaysha ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amratu kafan sabahat ihal hasa wa arwatu jaysha bimain ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amratu kafan sabahat Jaisha bimain hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa zahiri ya jamil sun'i ya man kullama dahima lam ruja lam dahima ya ghiyat al-mustaghith Madi al-hukmi dama hakama nafisi lamra alayna sun'atan inna dha lamra alayna azuma nafisi La sur'atan inna zal amra alayna azuma nafisi lamra alayna sur'atan inna zal amra alayna azuma wa sajib minna du'ana karama ya kariman wa salatullahi taqsha al-mustafa man ilu al-khayri da'ana karama wa ala lali wa sabin addama lama al-barq wa muznun qadhama al-fatihah